I got your doubt. This is your answer. Vedantu, learn live online to attend a free live class. Hello everyone and Hello everyone and please welcome Neha Agarwal. Hi everyone, good evening. So, what is the difference in start card? So, today when we posted that we are going to discuss do or die topics for J main 2020 and your 12th board exam. So, I have told you that today Neha ma'am is going to be able to do your own. So, that's what I did. So, very good evening and hello to everybody. So, yaar, हम डिस्कशन भी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन उससे पहले लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं डू और डाई टॉपिक्स इन मैथ मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आई एम गोइंग टू कवर बोथ द थिंग्स ठीक है तो हम जेई मेन अप्रैल 2020 के बारे में बात करेंगे एंड देन आई एम आल्सो गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट 12th board exams also and yaha pe I'm going to discuss the most important topics also chapter by chapter so this video is going to be super important and end make ek bahut hi surprise announcement honne wali hai to uske liye you have to stick to this till the end to chalo give me a thumbs up if we all are ready for this session thik hai to jaise ki hum baat kar rahe hai kal bhi humne chemistry ka jab session kiya tha do or die topics in chemistry. That time also I showed you this. हम सबको पता है कि JE mains का topic is such. JE mains के number of questions हैं आपके 25, जिसमें से 20 हैं of course MCQ and five are numericals. This is something which we all are aware of. चलो, this is the math syllabus. I hope एक बार यार मुझे definitely बता दो. Do we have do we all have a copy of the syllabus? And syllabus सिर्फ ऐसा नहीं बच्चों topic by topic भी आपके पास होना चाहिए that should be stuck right in front of you क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है that what are the sub topics also from every chapter where you are tested ठीक है जी awesome नहीं है तो एक बार ही देख सकते हो चलो let's go आगे फटाफट से give me a heads up how many of you saw this video I know I have been talking about this one क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा important है कि कम से कम आप 180 plus कैसे लेके आ सकते हो इस time पर भी sensibly पढ़के अगर नहीं देखा तो ज़रूर से देखना बिल्कुल छोटी सी 15 minutes की video है but very important for you guys तो यार इसमें हमने बात करी थी chapter wise chapter wise आपके weightage की जो शायद आप में से कुछ लोग देख भी चुके हों अगर नहीं देखा तो इसको देखना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एंड ये मैं अपने हर सेशन में बात करने वाली हूँ ओके सो लुक एट दिस लाइक डिफरेंसिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब एओडी मैक्सिमम वेटेज इंटीग्रेशन एंड एओआई जो होता है आपका एरिया अंडर द कर्व वॉज द सेकेंड मोस्ट फेवरेट determinant and matrices इसी तरह यार सारी चीजें आप देख सकते हो it's in the descending order I hope all of you have seen फटाफट से पहले take a screenshot for this and then let's go let's take you आगे okay everybody चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो look at this one बच्चों now again this is जिस तरह हम descending order में कर रहे हैं तो definitely आप देख सकते हो कौन-कौन से chapters की क्या-क्या relevance रही है। Now the question comes, ma'am क्या यही pattern होने वाला है? Yes, more or less the top, the more or less the standard and the kind of questions which were asked are going to be the same even for your April J mains attempt। क्योंकि यार history को उठा के देख लो NTA की आपके 2019 में भी January और April के paper में बहुत similarity थी, ओके? तो इसलिए बार-बार reiterate करना जरूरी है, ओके? ये do or die topics for J main 2020 में ये लिस्ट में आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। Let me quickly tell you कि हर इस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे normally पूछा जाता है। And yes, like Rishu is asking, ma'am, board exam के लिए बिल्कुल इसके बाद हम twelfth board के exam को भी dissect करेंगे। Chapter by chapter क्या most important topics हैं वो सब discuss करने वाले हैं आज। Okay? And as I said, end में आपके लिए आने वाला एक surprise, so you have to stay till the end of this video. ठीक है मैथमेटिकल रीजनिंग यार अगर आपने क्लास इलेवेंथ का बेसिक एनसीईआरटी लेवल का भी कर लिया उसके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए और कुछ नहीं तो मेरे मैथ का मिनी कैप्सूल खा लिया 
तो बस तब भी ये आपका क्रैक हो जाएगा मेट्रिसेस मेट्रिसेस में यार सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है यहाँ पे एंड अगर मैं डिटर्मिनेंट्स भी ले लूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है क्रेमर्स रूल गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री कि क्रेमर्स रूल से इस बार भी सवाल आए थे एंड मैंने आपको ये जनवरी शिफ्ट में भी बताया था देन ऑफकोर्स यू कुड बी चेक फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स राइट एंड छोटी छोटी ऐसी चीजें बच्चों जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी मेट्रिसेस में तो मेरी मेरी एक सुपर रिविजन सीरीज भी चल रही है ऑलरेडी फॉर जे मेन प्रिपरेशन ठीक है उसके अंदर ना मैंने टॉपिक बाय टॉपिक आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बताई हैं फॉर एग्जांपल आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ए क्या होता है सो वी सेज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पार एन माइनस वन मतलब ऐसी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना एवरी थिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू मैं आपको इसके बाद वीडियो दिखाऊंगी कौन सी आप देख सकते हो अदरवाइज यू कैन सिंपली टाइप सुपर रिविजन जे मेन्स मेट्रिस एंड डिटर्मिनेंट ओके सेट्स एंड रिलेशन अगेन एक ऐसा हलवा टॉपिक है जिससे बड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने फिर से अपनी इलेवेंथ की एन अपना इलेवेंथ ट्वेल्थ की एन फॉर रिलेशंस कर लिया उसके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिला लिए तो यू विल बी एबल टू योर सॉर्टेड बेसिकली ठीक है स्टैटिस्टिक्स तो यार ये स्टैटिस्टिक्स में भी देखो ना मेरा मिनी कैप्सूल जिसको मैं कहती हूँ विच इज टाइटल्ड एज क्विक रिविजन ठीक है जी क्विक रिविजन मेक श्योर sure कि इसको जरूर जाके देखो क्योंकि यहां से भी हर शिफ्ट में एक सवाल था एंड सवाल क्या बेमिसाल था सो वी रियली रियली फाउंड इट इजी तो जरूर जाके देखो लिमिट्स में व्हाट ऑल आर यू टेस्टेड फॉर लोपिताल रूल यू आर टेस्टेड फॉर यू नो आप उसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लगा सकते हो तो फिर से वही बोलूंगी यार लिमिट्स का सुपर रिविजन सीरीज जाके देखो उसमें ये सब कुछ मैंने डाला है तो लिमिट्स का आप क्विक रिविजन देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी सिमिलर टू क्लास ट्वेल्थ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल या फिर रिड्यूसेबल टू देम ठीक है जी होमोजीनियस सबसे कम पूछा जाता है एंड इस बार तो इनफैक्ट आप देखोगे कि फॉर्मेशन भी आया था एंड बाय द वे ये सब आपका क्लास ट्वेल्थ में भी है सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ द इजी टॉपिक्स जो आप पक्का से करके जाओ इफ यू वांट टू स्कोर एंड मैं दावे से कह सकती हूँ यार अगर ये सब कुछ करके ढंग से जा रहे हो ना तो आपका सिक्सटी सेवेंटी प्लस भी कोई रोक नहीं सकता ओके okay? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इस बार ही इससे सवाल नहीं आया था लेकिन ये कैसा एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो एडवांस में नहीं है तो मतलब आप मेंस के लिए डेफिनेटली कर सकते हो टॉकिंग ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डी अगेन ट्वेल्थ के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इसका लेवल बच्चों इफ यू विल सी द क्वेश्चन ना ट्रस्ट मी वेन आई से दिस एन वाला है मोरोलेस तो एन के साथ अगर प्रीवियस ईयर मिला लिए तो बस मिले सुर मेरा तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे राइट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्लास इलेवेंथ सर्कल्स फ्रॉम क्लास इलेवेंथ दे आर सुपर इजी तो अगर क्लास इलेवेंथ का कर लेते हो या फिर मेरा मिनी कैप्सूल भी यहाँ खा लेते हो तो इफ यू कैन सी स्ट्रेट लाइन इन सर्कल्स की क्विक रिविजन वीडियोज आई हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट टू विद इन थर्टी मिनट्स ट्रस्ट मी वेन आई से दिस एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल आपका ट्वेल्थ वाला लेवल तो कई जगह आप ट्रिक्स भी लगा सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा जो डेफिनेट में पूछी जाती है वो होती है आपकी आई होप वी ऑल रिमेंबर दिस ये आपका कुछ बच्चे क्वींस रूल कहते हैं कुछ किंग्स रूल कहते हो या राजा हो या रानी आपको अल्टीमेटली स्कोर करने से मतलब है राइट सो दिस वन ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट ठीक है इंटीग्रेशन में क्या होता है रैशनल फंक्शन वाली जो मैंने सीरीज बताई थी मोस्ट रिपीटेड वाली तो रैशनल फंक्शन कर कर सकते हो आप ओके रैशनल फंक्शन एंड आल्सो सब्सटीट्यूशन तो ये मैं आपको डू एंड डाई जो बता रही हूं ना बेटा दिस तो यू डेफिनेटली डेफिनेटली हैव टू डू ठीक है डिफ्रेंसिएशन तो कई बच्चे होते हैं जिनको इंटीग्रेशन से डर लगता है पर डिफ्रेंसिएशन तो बेसिक वाली कर ही सकते हो ना अच्छा इंटीग्रेशन में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप उल्टा इंटीग्रेशन कर दो मतलब कि आप एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर दो ऑन बोथ साइड्स तब भी आपका काम बन जाता है एंड सेम वे 
ए ओ डी में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे आपके टेंशन इन नॉर्मल्स है ना एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ये तो कम से कम करके ही जाना है आई विल डेफिनेटली टेक ऑल योर क्वेरीज इन दी एंड अभी फटाफट से बढ़ते हैं आगे बट मेक श्योर यू आर नोटिंग ऑल दिस डाउन क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए बिल्कुल ये डू और डाई का सवाल है ओके okay? यस बेटा प्रियंका मैंने बात करी टेंशन इन नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा भी कर सकते हो अगर डर नहीं लगता उससे ठीक है तो यार इसके अराउंड ना आई ऑलरेडी हैव दिस सीरीज तो जब उस दिन हमारा क्लैश ऑफ टाइटन्स था उसमें आपको पुलकित सर ने भी ये बताया कि येस मैथ के पेपर में आपके क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं बिल्कुल होते हैं पास्ट ईयर्स के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली यहाँ पे अब जब मैंने आपको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दी तो यही टॉपिक्स बताए हैं बट जस्ट टू रिवाइज द सेम यार अगर आप टाइप करो जे मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यू विल फाइंड प्ले लिस्ट ऑन सो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री थ्री प्ले लिस्ट ऑन द चैनल आप जाके उसको देखो चैप्टर वाइज हर चैप्टर के हमने निकाले हैं मोस्ट रिपीटेड वाले क्वेश्चन ओके okay, जी चलो डू और डाई टॉपिक्स की बात हमने कर ली यहाँ पे अब मैं फिर से वही बोलूंगी बच्चों अगर आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते खुद से यू फील यार क्योंकि इस वक्त आपको ना एक जीपीएस की जरूरत है तो ऑब्वियसली हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच तो आराम पहुंच तो सकते ही हैं लेकिन अगर हमारे पास जी होना तो वो हमें रास्ता एग्जैक्टली exactly कहाँ मुड़ना है कैसे मुड़ना है वो सब बताता है करेक्ट बस आप ये समझो कि ये जो आपका जेई का क्रैश कोर्स है इट्स लाइक अ जी पी एस फॉर यू गाइज राइट नाउ जो आपको डायरेक्शन देगा डायरेक्शन बताएगा ताकि आप सही दिशा में अपना पूरा फोर्स लगाओ सो यू आर गोइंग टू हैव ऑल दीज थिंग्स बच्चों एंड इफ यू इंटेंड टू बाई इट जो यार मैं यही बोलती हूँ आपको वेदांत तो नहीं लग रहा तो लेकिन आपको किसी ना किसी रैंक बूस्टर कोर्स की डेफिनेटली जरूरत है तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो बच्चों द थिंग इज हियर यू कैन फॉलो दी स्टेप्स एंड यू कैन यूज दिस कोड चलिए अब बात करते हैं डू और डाई टॉपिक्स ऑफ सी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फॉर इट मुझे बता दो यार हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो द डू और डाई टॉपिक्स फॉर क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम सब लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो सो दैट आई कैन स्टार्ट टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा करने हैं यस आर वी इंटरेस्टेड एब्सोल्यूटली आई सी अ लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्स यस एंड थम्स अप हियर तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड डाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ट्राइसेक्ट करते हैं वट एवर यू से करते हैं मैथमेटिक्स के आपके पेपर की तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात करी है आपके सी बी एस ई के अकॉर्डिंगली पेपर की ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेकर्स आर फ्रॉम देयर ठीक है जी तो चलो यार ये हमको सबको पता है कि अब सी बी एस ई का पेपर जो चार पार्ट्स में हो चुका है उसमें आपके 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसकी हम कितनी मेंटी क्विजेस करा चुके हैं एंड फ्यूचर में भी करवाएंगे सो सेक्शन है ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ वन मार्क एंड ये वन मार्क में आपके टेन एम सी क्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने ऑप्शन टिक टिक करनी है ओके पांच क्वेश्चन आपके आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइव क्वेश्चन आर गोइंग टू बी वॉट फाइव क्वेश्चन आर गोइंग टू बी योर very short answer type ठीक है everybody knows the pattern guys everyone चलो अब ये six question two markers हैं तो यार ये सब ना बहुत ही आपके I mean very less time consuming चीजें होने वाली हैं तो major जो आपके questions होने वाले हैं those are going to be four markers and six markers but ये आप यार खुद देख लो कितने दस questions हैं बस ऐसे समझ रहे हो तो देखने में लग रहा है बॉस की यहां तो 26 सिक्स एंड टेन थर्टी सिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर ओवरऑल कितने मार्क्स का होने वाला है 80 मार्क्स का है ना तो देखने में तो ये लगता है कि बाप रे 36 सिक्स क्वेश्चन बट गाइज द बेस्ट पार्ट इज कि उसमें से अगर आप टेक्निकली देखो तो 26 सिक्स क्वेश्चन तो वन और टू मार्क्स है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप चाहते हो कि सेक्शन वाइज मैं आपको टाइम डिवाइड करके बताऊं कि किस तरह से आपको किस किस सेक्शन पे कितना टाइम देना चाहिए ओके सो 
नाउ दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड ये सब यार इंस्ट्रक्शन आप पढ़ पढ़ सकते हो जो भी इंटरनल चॉइस की बात है राइट गाइज चलो लेट्स क्विकली गो आगे ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास ट्वेल्थ के हैं आई नो सबके पास एन की बुक है पहले तो मुझे हाई फाइव दो यार कि एन की बुक कर रहे हो कि नहीं कर रहे लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वाई और एन येस या नो आप लोग एन की बुक से ये सब टॉपिक्स कर रहे हो या नहीं एवरीबडी यस एन के जो दो पार्ट्स हैं ओके आई यू गाइज डूइंग दिस यस एब्सोल्यूटली क्योंकि आप अगर इन 80 मार्क्स में से 85 परसेंट एंड अबव चाहते हो 80 मार्क्स में से बोल रही हूं मैं ठीक है 85 परसेंट और मोर स्कोर करना चाहते हो तो ये तो आपको करनी ही है इट इज लाइक योर गीता योर बाइबल योर कुरान वट एवर यू कॉल इट यू हैव टू डू दिस अगर अभी तक नहीं कर रहे ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यू मस्ट डू दिस गाइज ओके सेकेंडली अब इन चैप्टर्स में से तो कुछ बच्चे पूछते हैं मैम और कौन सी हमको बुक्स करनी चाहिए वेल आई विल सिंपली से इसके साथ मिनिमम आपने करने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ठीक है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो करने ही करने हैं अब कुछ बच्चे हैं मिनिमम फाइव ओके सो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव डाल रही हूं मैं मिनिमम पांच साल के पिछले करने हैं अब आप में से कुछ लोग बोलोगे मैम पैटर्न ही बदल गया अरे गाइस पैटर्न बदला है लेवल थोड़ी ना बदला है, है ना पैटर्न बदला है लेवल थोड़ी ना बदला है तो डेफिनेटली हमें करना है एंड वो जो हमारा नौ दिन का गैप आएगा ना आपके बोर्ड के पेपर में वी आर गोइंग टू डेफिनेटली रॉकेट क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पेपर सॉल्विंग कैसे करेंगे ओके आई होप एवरी थिंग इज ओके सो फार चलो आई नो एक बार मुझे बता दो इफ यू आर एक्साइटेड टू नो कि अब इस हर चैप्टर में से हमें कम से कम क्या चीजें करके जानी है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ अस वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी चैप्टर वॉट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से फोर मार्कर आते हैं सिक्स मार्कर आते हैं एंड जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड मेक श्योर अगर अभी तक नहीं करा तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ यू हैव टू लाइक दिस वीडियो और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर डू और डाई टॉपिक्स आपको फिजिक्स के लिए भी चाहिए फॉर जे मेन्स एंड ट्वेल्थ बोर्ड्स बोथ ऑफ देम ठीक है चलो करें फिर आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर एक्साइटेड ओके सो मैंने हर उसका आपके पास्ट के दस साल के पेपर्स को स्कैन करके आपके लेटेस्ट सैम्पल पेपर ट्वेंटी को स्कैन करके अच्छे से एनालाइज करके फिर ये लिस्ट बनाई है ठीक है तो चलो एंड मोस्टली इन्हीं में से चीजें होती है अब यार एक दो चीजें इधर उधर हिल जाए तो उतना तो बनता है बॉस लेकिन मेजरली द पैटर्न इज स्टक हियर तो रिलेशन फंक्शंस में हमने करने हैं आपके ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ रिलेशंस जिसमें मैंने बात करी थी किस किस की योर इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव सिमिट्रिक ट्रांजिटिव इस पे मेरी महा स्प्रिंट हो चुकी है वन शॉट वीडियो आई ऑलरेडी मेड नहीं देखा तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट बच्चो बिकॉज इट्स सुपर डूपर डूपर सुपर इंपॉर्टेंट इन्वर्टेबल फंक्शन यानी हाउ टू कैलकुलेट एफ इन वर्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बोलोगे मेजरली मैम चैप्टर में यही तो है एब्सोल्यूटली तो आपके सैम्पल पेपर में भी ये दोनों चीजें हैं तो मतलब आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते यहां से एंड बाइनरी ऑपरेशन तो वैसे ही आउट ऑफ योर सिलेबस हो गया है तो अब और बच्चा क्या है इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो ओके जो मैं फिर से बता चुकी हूं एंड डोमेन एंड रेंज मतलब रेंज में भी सबसे ज्यादा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल यहाँ पे एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए ओके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे बताओ कितने लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वन शॉट वीडियो देखी है गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव सीन दीज वीडियोस, क्योंकि मैं आगे जाने से पहले ना बेटा सबको ये बताना चाहती हूँ दैट इफ यू गो ऑन वेदांतु मैथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है यू कैन गो ऑन द प्ले सेक्शन एंड यहां पे बच्चों इफ यू सी ठीक है तो यहां पे ढूंढो ढूंढो यस दिस सो दिस इज द महा स्प्रिंट प्ले जिसमें ऑलरेडी बाईस वीडियोज हैं यानी हमने चैप्टर वाइज मैंने आपको वन शॉट सब कुछ करवाया है ईच एंड एवरी चैप्टर हैज बीन कवर्ड जो थोड़ी बहुत एक थोड़ी बहुत चीजें कुछ रह गई है ना वो भी डेफिनेटली मैं कर दूंगी बट मेक श्योर यार ये सारी वीडियो जरूर देख रहे हो 
तो जैसे भी रिविजन करोगे ना एक एक घंटे की वीडियो है जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हो और फिर बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो मेक श्योर sure यार ये जरूर से देखना और राइट बैक टू वॉट वी वर डिस्कसिंग नाउ एंड मैं आपको बाद में बोलूंगी इस सबका स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्योंकि ये तो आपको अपने सामने लगाना बनता है इट इज सो इंपॉर्टेंट ओके चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं सो नाउ ओके सो नाउ टॉकिंग ऑफ मेट्रिसेस यार मेट्रिसेस में आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है हर जगह आप घुसी जाती है, है ना देन फाइंडिंग इन वर्स ऑफ अ मेट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है यार कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है आपके और यानी ऑप्शन में कभी कभी ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आ जाता है यहाँ से फोर मार्क आ सकता है यहाँ से सिक्स मार्क आ सकता है कुछ भी आ सकता है एंड अभी मेक श्योर sure बच्चों की आप ना अभी एंड तक जरूर रहने वाली हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है इसके बाद ओके डिटर्मिनेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंस जो आपकी एक्सरसाइज फोर है करनी ही करनी ही करनी है All right, a joint and inverse of a matrix, solution of system of linear equations. बहुत मतलब ये दोनों था ना सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा easy chapters है तो जिसको math से डर भी लगता है ना उनको तो ये बिल्कुल छोड़ने ही नहीं चाहिए right? And आप देख लो कि इसकी weightage भी बड़ी solid है आपके 10 से 12 marks यहाँ से आते हैं okay? Continuity and differentiability जो आपका chapter number फाइव है from your NCERT सी आर टी ओके चेकिंग द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या आपका चेकिंग द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या चेकिंग द डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ये सारी चीजें दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है ऑल्टरनेट करके मतलब किसी ना किसी तरह से पूछ ही लेते हैं ओके नेक्स्ट इफ आई टॉक ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म इन योर आस्किंग योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड बिल्कुल भी नहीं भूलना लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन को एंड ये सब मैं आपको महास्प्रिंट में रिवाइज करवा चुकी हूँ तो सुपर इम्पॉर्टेंट है एंड इजी भी है पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिससे लोगों को डर लगता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से सवाल आता ही आता है टेंजेंट्स इन नॉर्मल्स मैक्सिमा एंड मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम तो यार हर पेपर उठा के देख लो आप इसका सिक्स मार्कर आया ही आया है ओके okay? एक बारी टू में था कि इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम पूछने की जगह डायरेक्टली आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना बता दिया था बट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अप्रॉक्सीमेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा नहीं टेस्टेड बट डू लेट मी नो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन द सेम ठीक है आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस एक इसका जस्ट टेक अ स्क्रीन बिफोर आई मूव आगे एवरी ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब आपकी बुक टू पे आते हैं ठीक है पार्ट टू में यार इंटीग्रल्स मैम इंटीग्रल्स में क्या करना है देखो अब आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो रहे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं आपके जेई मेन के सिलेबस से भी सो इट्स एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास ट्वेल्थ बोर्ड बिल्कुल आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करता है ओके इंटीग्रल्स में मेथड ऑफ पार्शल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स ओके एंड सब्सटीट्यूशन तो ऐसा है यार वो जेई मेन में भी घुस जाता है क्लास ट्वेल्थ बोर्ड प्रिपरेशन में भी घुस जाता है सो मेक श्योर कि आप सब्सटीट्यूशन भी कर रहे हो ठीक है ओके डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो ना यार स्टार क्वेश्चन है मतलब आता ही आता है चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो क्लास ट्वेल्थ हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन भी लो अगर आप चाहते हो मैं एनसीआर की बुक खोल के आपको दिखाऊं कि किस टाइप के मेजरली क्वेश्चन आते हैं इसमें से ठीक है यार दस साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए क्लास ट्वेल्थ को भी आई हैव बीन करेक्टिंग द बोर्ड पेपर्स आल्सो तो इतना सब तो पता ही है ओके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बाउंडेड बाय बाय कर्व एंड अ लाइन मतलब पैराबोला और लाइन दे देंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको पैराबोला एंड लाइन दे देते हैं सर्कल एंड अ लाइन दे देंगे या टू सर्कल्स के बीच में दे देते हैं या फिर कभी कभी इनइक्वालिटी बेस्ड जो ये कम होता है लेकिन इनइक्वालिटी बेस्ड या फिर तीन वर्टिस देके एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल यूजिंग एरिया अंडर द कर्व ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यार होमोजीनियस पूछा जाता है जेई मीन्स में इतना नहीं पूछते इस टॉपिक को लेकिन ट्वेल्थ के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है सो so, होमोजीनियस 
लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल मतलब मैं इसमें आपको कुछ चुन के नहीं बता सकती किसी साल कुछ आ जाता है किसी साल कुछ आ जाता है एंड हाँ इसके साथ फॉर्मेशन भी जरूर देख के जाना ओके सो मोर और लेस एवरी थिंग बिकम सुपर इंपॉर्टेंट यहां पे इस बार तो फॉर्मेशन से भी जेई मेन का सवाल आया था टेकिंग यू आगे वेक्टर एलजेब्रा में आर स्केल आर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अब हो सकता है आपका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से बड़े हाई वेटेज हाई वोल्टेज वाले क्वेश्चन ना आए लेकिन एक दो मार्कर तो डेफिनेटली आते हैं अपना सैम्पल पेपर भी चेक करके देखो दे आर देर यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स कंडीशन ऑफ पपेंडिकुलरिटी यू नो कंडीशन ऑफ वेक्टर्स टू बी पैरल ये सब कुछ ओके थ्री डी जोमेट्री मुझे सच्ची सच्ची बताओ कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें थ्री डी जोमेट्री से बहुत डर लगता है क्योंकि आप एक्चुअली मेरे वन शॉट वीडियोज देख सकते हो इस पर थ्री डी जोमेट्री लाइन्स एंड थ्री डी जोमेट्री प्लेन की दो अलग वीडियोज बनी हुई हैं सो दैट आई कैन कवर एवरी थिंग सुपर इंपॉर्टेंट ठीक है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स ओके इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ये वाला प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इसको तो मतलब बहुत बारी यूज होता है ये ठीक है सो मेक श्योर अगर अभी भी डर लग रहा है तो वेक्टर्स इन थ्री डी की वन शॉट वीडियो जाके देखो दे आर सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर ट्वेल्थ बोर्ड ऑल्सो एंड फॉर योर जेई मेन ऑल्सो ठीक है जी चलो लीनियर प्रोग्रामिंग में डाइट प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम एंड इसमें अब बाउंडेड रीजन आए या अनबाउंडेड या कुछ भी आ सकता है सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट किसी साल अनबाउंडेड आता है ऑल्टरनेटली बाउंडेड आ जाता है सो एनी थिंग कैन बी टेस्टेड ये यूजुअली ना छह मार्क का चैप्टर होता था बस इस बार इसको चार मार्क का कर दिया है देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेकिन वो इतने सालों में भी कभी पूछा नहीं गया दैट्स वाई आई हैव ओनली पुट दीज टू हियर ठीक है हाँ जी बिल्कुल उत्तम जी आपको एल पी बी भी करवाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट ओके प्रॉबिबिलिटी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम या जो कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ से या तो आपसे दो मार्क का सवाल पूछ लेंगे या आपसे चार मार्क में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर लेंगे बेस थ्योरम यार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कंसिस्टेंटली सिक्स मार्कर आया है ओके हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं सीबीएसई वाले बट यूजली रैंडम वेरिएबल में क्या आता है आपका फाइंडिंग मीन फाइंडिंग प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंडिंग आपका वेरिएंस ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कट गया है ट्वेल्थ के सिलेबस से सी बोर्ड के लेकिन वो जे मेन्स में बहुत पूछा जाता है सो डेफिनेटली टेक अ स्क्रीन बिफोर आई कैन गिव यू सम टिप्स अ सो यहाँ पे लेट मी जस्ट क्विकली टेक फ्यू डाउट्स लाइक माधवी इज आस्किंग मी मैम एनी प्रूफ नहीं बेटा आपके मेजरली सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पूछे जाते हैं आपके ट्वेल्थ बोर्ड में ओके यस गाइज ऑल राइट एनी अदर सवाल हाँ अब बात आती है सरप्राइज की हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द सरप्राइज रेडी हो तो आर लिख दो चैट बॉक्स में दैट यू आर रेडी आई वॉन्ट सी दिस How many of you are ready for the maha surprise that I'm going to give you now? हाँ जी देखे देखे जरा फटाफट से सुमित ने लिख दिया है ओके बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ऑसम ऑसम ग्रेट उसके लिए पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर अभी तक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अभी के अभी फिर बताऊंगी क्या हो रहा है आप लोग बहुत टाइम से उस चीज की वेट भी कर रहे हो आई नो बहुत चीजों की कर रहे हो बट देन डेफिनेटली इसकी तो कर ही रहे हो असम चलो ये देखो फिर एक बार जरा इस थमनेल को देख लो और मुझे बताओ हाउ द जोश गाइज हाउ द जोश आफ्टर सींग दिस यस एवरीबडी हाउ द जोश गाइज यस yes, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं जो आप लोग मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैम हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड समझ रहे हो तुम मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले फोर मार्कर क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला मैम वन मार्कर के लिए तो आप मेंटी क्विज करवाते हो लेकिन हम फोर मार्क क्वेश्चन को हाउ डू आई प्रेजेंट दम इन द बोर्ड एग्जाम सिक्स मार्क क्वेश्चन को हाउ डू आई प्रेजेंट दम इन द बोर्ड एग्जाम उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें सो फोर मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज तो फोर एंड सिक्स दोनों कवर करेंगे ये आपका पहला एपिसोड होने वाला है जिसे लेके आ रही हूं मैं कल रात नौ बजे 
आई यू एक्साइटेड गाइज आई यू एक्साइटेड यस ये वाले पोज में बता दो मुझे आई यू एक्साइटेड सो यस तो हमने स्टार्ट किया कैलकुलस से क्योंकि लोगों को उससे थोड़ा डर लगता है लेकिन आई प्रोमिस यू आई एम गोड टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर यहाँ पे ठीक है सो एक बार हाई फाइव दे दो इफ यू आर एक्साइटेड यस सो फोर मार्क्स के यार इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्टेप्स होते हैं क्योंकि आप जेई मेन्स या के जब एम करते हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो ना बेटा सो यू नो हमें ट्यून हो जाता है हमारा माइंड की फटाफट से करके निकलना है बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते फॉर अ फोर मार्कर और फॉर अ सिक्स मार्कर वी रियली हैव टू राइट द स्टेप्स प्रॉपरली वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर प्रॉपरली बहुत जरूरी है इसलिए इसका करना बहुत जरूरी है इसलिए एज ए प्रोमिस कल रात नौ बजे से शुरू कर रही हूं मैं इसका पहला एपिसोड तो अगर नहीं आए तो बाई गॉड ओके एंड यार मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बता देना कि फिजिक्स के भी अगर जेई मेन्स के डू और डाई एंड ट्वेल्थ बोर्ड के डू और डाई चाहते हो तो मैं हूं ना लेके आऊंगी आपके लिए ठीक है हमारा हैशटैग हैशटैग कर हर मैदान फतेह हमारा नारा रहेगा बिकॉज दैट फील्स लॉर्ड ऑफ जुनून इन अस एब्सोल्यूटली सो बस मुझे आपसे सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए क्या बताओगे मुझे इतनी सी चीज चाहिए यार कि ये चीज जरूर करना जाके प्ले जरूर चेक करना बेटा अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एज आई टोल्ड यू यहां पे ना यस यहां पे प्लेलिस्ट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है यहां पे प्लेलिस्ट जाके देखना मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड वाले हैं एंड जिस मिनी कैप्सूल की मैं बात करती हूं जिसकी हमारी क्या टैग लाइन थी गाइज एक मिनट यस मिनी कैप्सूल्स ओके जिसमें हमने बात करी थी कि जो खाए वो नंबर पा जाए जो ना खाए वो इस टॉपिक को कह दे बाय बाय उसकी भी आपको तीन प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने उनको टैग किया है फोर मार्क्स गारंटीड सीरीज मेक श्योर यू आर डूइंग दैट एंड सीबीएसई के लिए महा स्प्रिंट तो देख ही रहे होगी एंड अब तो आपके लिए स्पेशल वीडियो भी आने वाली है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है एंड इसी स्माइल के साथ थैंक यू सो मच गुड नाइट एंड बाय